हेलो भिवर्स वेलकाम वन सेकेंड टू माई चैनल एडु इनफोटेक आज हम पढ़ब क्लस टेनर लेसन सेभन द कैट रिटन बै एंड्रू बार्टन पैटरसन जरा एखार चैनल सबसक्राइब करनी ता सबसक्राइब कर और जरा इतिम्य ही सबसक्राइब कर रेखे तो तेज़ धन्यवाद तो चलो शुरू करा जा प्रथम लेखक सम्पर् खूब संक्षिप्त दो चार कथा जिने एंड्रू बैटन पैटरसन वज एन अस्ट्रेलियन पोएट जार्नलिस्ट एंड अथर हू रोट एक्सटेंसिवलि अन अस्ट्रेलियन लाइफ अर्थात एंड्रू बैटन पैटरसन छें एक अस्ट्रेलियन कवि सांबा जार्नलिस्ट मैं सांबा एंड अथर मैंने लेखक हू रोट एक्सटेंसिवलि जिन प्रचुर परमाणे लिखे एक्सटेंसिवलि मैं प्रचुर परमाणे विस्तृत भावे अन अस्ट्रेलियन लाइफ अर्थात अस्ट्रेलियन जीवन ओपर अस्ट्रेलियार जीवन जापन ओपरे हिज नोटेबल वार्क इनक्लूड वार्ल्डिंग मैटिल्डा एंड मैन फ्रम स्नो डिफर तर नोटेबल वार्क नोटेबल वार्क अर्थात उल्लेख्य क्ज तर उल्लेख्य क्यागुलर मध्य आज इनक्लूड इनक्लूड मैं अंतर्भुक्त करो तर उल्लेख्य क्यागुलर मध्य रही है उल्लेख्य क्यागुलर मध्य अंतर्भुक्त वार्ल्डिंग मैटिल्डा एवं द मैन फ्रम स्नो डिफर एचड़ाओ हैपी डिसपैचेस दि एनिमल्स नो फर गट प्रभृति तरह विख्यात क्ज विख्यात लेखा और प्रचुर परमाणे बैलाट लिखे तो एक लोककवि हिसेब अनेक समय जीवन अनेकटा समय बैंजो दैंजो छद्दनम लिखे फले नाम ये परिचित एंड्रू बैटन बैंजो पैटरसन एभवे परिचित एबार टेक्सट सम्पर्क जो देव आज है देखी द टेक्सट डेस्क्राइब इन मेनि डेटल द डेलि एक्टिविटीज अफ कैट अर्थात यठांशी एक विड़ाले जो दैनन्दिन कर्मसूची दैनन्दिन क्याकर्म सेगल के खूब पुंगानुपुख भावे इन मैन डेटल अर्थात खूब पुंगानुपुख भावे सविस्तरे सूक्ष्म भाव सेगल को बर्णना कर ह्यूमरस नारेटिव टेक्स इन टू दर्ल्ड अफ कैट्स एंड इंडिकेट्स टू आज दैट दे मे नट बी द जेंटल एंड टीमिट क्रिएचार्स दैट उ मे टेक दम फर अर्थात यजार हास्यरसत्मक कहनी ह्यूमरस नारेटिव हास्यरसत्मक वर्णना व मजार वर्णना टेक्स एस इन टू दर्ल्ड अफ कैट्स के विड़ाले जगते नहीं जाए एंड इंडिकेट्स टू आर्स और सामने तुले धरे के निर्देश कर बोझा दैट दे मे नट बी द जेंटल एंड टीमिड क्रिएचार्स दैट उ मे टेक दम फर जे तारा ना होते दे मे नट बी द जेंटल एंड टीमिड क्रिएचार्स अर्थात जेंटल मैं शांत और टीमिड मैं भीतु तो शांत और भीतु ए रकम क्रिएचार्स मैं प्राणी ए रखम तरा ना होते खूब शांत भीतु प्राणी दैट उ मे टेक दम फर अर्थात जमनटा तक धरे नहीं दैट उ टेक दम फर जेटा तक के धरे नहीं भेबे नहीं तो विड़ल के जोटा शांत और निरीह प्राणी भीतु प्राणी भेबे नहीं ता सरकम ना होते ये बोझा एबार यूनिट वन टेक्सट देखें मोस्ट पीपुल थिंक दैट द कैट इज एन आन इंटेलिजेंट एनिमल अर्थात अधिकांश लोक ही मन कर मोस्ट पीपुल थिंक दैट द कैट इज एन आन इंटेलिजेंट एनिमल अर्थात विड़ाल हलो एक बुद्धिहीन प्राणी व निर्बोध प्राणी आन इंटेलिजेंट मान बुद्धिहीन निर्बोध तो फंड अफ इज एंड केयरिंग लिटिल फर एनीथिंग बाट माइस एंड मिल्क फंड अफ मान प्रिय इज मान स्वाच्छंद आराम तो फंड अफ इज मान तेम प्रिय फंड अफ इज आराम प्रिय एंड केयारिंग लिटिल फर केयारिंग फर मान भाबा चिंता करा तो केयारिंग लिटिल फर मान खूब अल्प ही चिंता कर अल्प ही भाव तो नहीं अल्प ही भाव फर एनीथिंग बाट माइस एंड मिल्क एनीथिंग बाट मान यहाड़ा अन्न को मैं ए रकम बोझा एनीथिंग बाट बाट मीस एक्सेप्ट एखे छाड़ा तो माइस एंड मिल्क माइस मैं इँदुर मिल्क मैं दूध इँदुर दूध छाड़ा अन्न को नहीं से खूब एक चिंता करेना यार मैं ये केयारिंग लिटिल फर एनीथिंग बाट माइस एंड मिल्क अर्थात इँदुर दूध छाड़ा अन्न को नहीं से खूब अल्प ही चिंता कर प्राय चिंता भावना नहीं बसिभाग मानुष मन तो प्रथम के तेल देखले एक बार मना है जो अधिकांश लोक मन विड़ाल के खूब निर्बोध प्राणी ए मन से खूब आराम प्रिय स्वाच्छंद प्रिय इँदुर दूध छाड़ा अन्न को नहीं से प्राय चिंत करे खूब अल्प ही भावे से बाट ए कैट हज रियलि मोर कैरेक्टर दैन मोस्ट ह्यूमैन बींगस अर्थात एक विड़ाले अनेक बे चरित्र आज है कैरेक्टर मैं आक्षरिक अर्थ है चरित्र क्योंकि एखे हमें व्यक्तित्व बोलो बो। एक विड़ाले अनेक बे व्यक्तित्व रही है दैन मोस्ट ह्यूमैन बींगस अर्थात अधिकांश मानुषर थे मोस्ट ह्यूमैन बींगस अधिकांश मानुष एंड गेट्स द ग्रेट डिल मोर सैटिसफैक्शन आउट अफ लाइफ ए पाए गेट्स पाए अनेक बेमान ए ग्रेट डिल मोर मैं अनेक बेमान सैटिसफैक्शन सैटिसफैक्शन मैं सन्तुष्टि तृप्ति 
তো আউট অফ লাইফ জীবন থেকে তো তার নিজের জীবন থেকে সে অনেক বেশি সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ করে নেক্সট প্যারা হি অর সি ইজ অ্যান অ্যাথলেট অ্যান্ড অ্যাক্রোব্যাট অ্যান্ড গ্রিম ফাইটার হি অর সি অর্থাৎ বিড়াল পুরুষ হোক বা মহিলা হোক যাই হোক ইজ অ্যান অ্যাথলেট অ্যাক্রোব্যাট অ্যান্ড গ্রিম ফাইটার অ্যাথলেট মানে ক্রীড়াবিদ আর অ্যাক্রোব্যাট অ্যাক্রোব্যাট মানে ব্যায়ামবিদ বলতে পারি এক কথায় অথবা যারা খুব খুব ভালো কঠিন শারীরিক কৌশল বা কষ্ট দেখাতে পারে এবং মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে তার মাধ্যমে তো এরকম কঠিন শারীরিক কৌশল প্রদর্শনকারী এভাবে অ্যাক্রোব্যাট মানে করব অ্যান্ড গ্রিম ফাইটার গ্রিম ফাইটার মানে গ্রিম মানে খুব তীব্র মারাত্মক আর ফাইটার মানে যোদ্ধা খুব মারাত্মক তীব্র যোদ্ধা তাহলে বিড়ালের মধ্যে একজন অ্যাথলেট বা ক্রীড়াবিদ এবং অ্যাক্রোব্যাট বা ব্যায়ামবিদ বা কঠিন শারীরিক কষ্ট প্রদর্শনকারী এবং একজন মারাত্মক যোদ্ধা বা গ্রিম ফাইটার এদের সবারই বৈশিষ্ট্য বা গুণ সেগুলো রয়েছে এরপরে অল ডে লং দ্য ক্যাট লোভস অ্যাবাউট দ্য হাউস অল ডে লং মানে সারাদিন ধরে দ্য ক্যাট লোভস অ্যাবাউট দ্য হাউস লোভস মানে ঘোরাঘুরি করে তো লোভস ঘোরাঘুরি করে বেড়ায় তাহলে লোভস অ্যাবাউট দ্য হাউস বাড়ির চারপাশে বাড়ির চারদিকে তাহলে বাড়ির চারদিকে অলসভাবে সে ঘুরে বেড়ায় লোভ করে সারাদিন ধরে আর এর পরে বলেছে যে টেক্স থিংস ইজি অ্যান্ড অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি পেস্টার বাই দি অ্যাটেনশন অফ দ্য পিপল ইন দ্য হাউস তো টেক্স থিংস ইজি অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিসগুলোকে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে থিংস সেগুলোকে সে সহজভাবে নেয় টেক ইজি মানে সহজভাবে নেওয়া সহজ দৃষ্টিভঙ্গিতে নেয় অ্যান্ড অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি পেস্টার এবং নিজেকে অনুমতি দেয় বা নিজেকে সুযোগ করে দেয় পেস্টার হওয়ার এর প্যাসিভ ফর্মে আছে এখানে অর্থাৎ নিজেকে বিরক্ত হতে দেয় বা বিব্রত হতে দেয় কাদের দ্বারা বাই দি অ্যাটেনশনস অব দ্য পিপল ইন দ্য হাউস অর্থাৎ বাড়ির লোকেদের মনোযোগের দ্বারা তো বাড়ির লোকেরা তাকে মনোযোগ দিয়ে তাকে বিভিন্নভাবে বিরক্ত করে সেটাকে সে অনুমতি দেয় এভাবে আমরা ভাবতে পারি সহজে তো এমনিতে যেটা বলা আছে তাহলে সে বাড়ির লোকেদের মনোযোগের দ্বারা নিজেকে বিরক্ত হওয়ার সুযোগ দেয় তো এরপরে টু পাস দ্য টাইম অ্যাওয়ে হি সামটাইমস ওয়াচেস মাউস হোল ফর অ্যান আওয়ার টু সময় কাটাতে টু পাস দ্য টাইম অ্যাওয়ে পাস অ্যাওয়ে মানে জাস্ট অতিবাহিত করা কাটানো তো সময় কাটাতে হি সামটাইমস ওয়াচেস মাউস হোল সে কখনো কখনো লক্ষ্য করে ওয়াচ করে মাউস হোল ইঁদুর গর্ত মাউস হোল ফর অ্যান আওয়ার টু এক দু ঘন্টা ধরে এক দু ঘন্টা কখনো কখনো শুধু সেই ইঁদুর গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে জাস্ট টু কিপ হিমসেলফ ফ্রম ডাইং অফ বোর্ডম শুধুমাত্র নিজেকে এই এক ঘেমির ক্লান্তি থেকে মরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে বোর্ডাম বোর্ডাম মানে হচ্ছে এক ঘেমি বা ক্লান্তি তো এই এক ঘেমির থেকে মরে যাওয়া ডাইং অফ বোর্ডাম এক ঘেমিতে মরে যাওয়ার থেকে নিজেকে বাঁচাতে এই কিভ হিমসেলফ ফ্রম কিভ হিমসেলফ ফ্রম মানে নিজেকে বাঁচাতে বা সেভ করতে রক্ষা করতে তো কিসের থেকে ডাইং অফ বোর্ডাম অর্থাৎ ডাইং মানে মরে যাওয়া অফ বোর্ডাম বোর্ডাম মানে আমরা আবার বলছি যে এক ঘেমি বা ক্লান্তি তো তাহলে এই এক ঘেমি বা ক্লান্তির এই যে বিরক্তি সেটার সরি এক ঘেমি বা ক্লান্তির যে মরে যাওয়া সেটার থেকে নিজেকে আটকাতে বা নিজেকে রক্ষা করতে সে শুধুমাত্র ইঁদুর গর্তের দিকে এক দু ঘন্টা কখনো কখনো তাকিয়ে থাকে এইভাবে সে সময় কাটায় পিপল গেট দিস আইডিয়া দ্যাট দিস শর্ট অফ থিং ইজ অল দ্যাট হোল্ডস লাইফ ফর এ ক্যাট লোকেরা তার এই সমস্ত আচরণ দেখে এই ধারণা পায় বা এই ধারণা লাভ করে গেট দিস আইডিয়া এই ধারণা লাভ করে দ্যাট দিস শর্ট অফ থিং ইজ অল যে এই রকমের জিনিস দিস শর্ট অফ থিং এই রকমের জিনিস বা এই রকমের কাজকর্মই ইজ অল এটাই হলো সমস্ত কিছু দ্যাট হোল্ডস লাইফ ফর এ ক্যাট যেটা একটা বিড়ালের জীবন ধরে রাখে হোল্ড মানে এমনি ধরে রাখে তো এখানে আমরা দ্যাট হোল্ডস লাইফ ফর এ ক্যাট এভাবে না বলে বলবো যে বিড়ালের জীবনকে গড়ে তোলে তো এগুলোই হচ্ছে সমস্ত কিছু যা বিড়ালের জীবনকে গড়ে তোলে বা বিড়ালের জীবন এভাবেই তৈরি বাট ওয়াচ হিম অ্যাজ দ্য সেটস অফ ইভিনিং ফল কিন্তু লেখক বলছেন কিন্তু তাকে লক্ষ্য করো ওয়াচ হিম লক্ষ্য করো অ্যাজ দ্য সেটস অফ ইভিনিং ফল যখন এই সন্ধ্যের ছায়া পরে বা সন্ধ্যের ছায়া ঘুনিয়ে আসে শেডস অফ ইভিনিং শেড মানে ছায়া শেডস অফ ইভিনিং সন্ধ্যের ছায়া বা সন্ধ্যের অন্ধকার ফল মানে ঘুনিয়ে আসে বা পরে তো ইউ ক্যান সি দ্য ক্যাট অ্যাজ ই রিয়েল ইজ তখন তুমি দেখতে পাবে সে বিড়ালকে যেমনটা সে প্রকৃতপক্ষে বা সত্যিকারের অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ রিয়েলি মানে বাস্তবের বা প্রকৃতপক্ষে তাহলে প্রকৃতপক্ষে ওই বিড়াল যেমন সেটা তুমি দেখতে পাবে তখনই পাঠকের উদ্দেশ্যে এটা লেখক বললেন সেকেন্ড ইউনিট হোয়েন দ্য ফ্যামিলি সিটস ডাউন টু টি যখন পরিবার চা খেতে বসে অর্থাৎ পরিবারের সদস্যরা সবাই চায়ের আসরে বসে দ্য ক্যাট পুটস ইন অ্যান অ্যাফিয়ারেন্স টু গেট ইট শেয়ার তো বিড়াল পুটস ইন অ্যান অ্যাফিয়ারেন্স পুটস ইন অ্যান অ্যাফিয়ারেন্স এখানে আমরা বলবো যে নিজের চেহারাকে পেশ করে বা নিজের আবির্ভাব পেশ করে পুটস ইন পেশ করে বা হাজির করে আর অ
বা আবির্ভাব করে তো হি পার্স নয়জলি অ্যান্ড রাবস হিমসেলফ এগেনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স সে কী হাব ভাব দেখায় হি পার্স নয়জলি তো পার মানে কি পার মানে হচ্ছে ঘর ঘর করে শব্দ করা তো একটা কন্টিনিউয়াস লো সাউন্ড করা তো ঘর ঘর করে শব্দ করে হি ফার্স নয়জিলি নয়জিলি মানে শব্দ বা আওয়াজ করে তো তাহলে ঘর ঘর করে সে শব্দ করে বা আওয়াজ করে অ্যান্ড রাব সিমসেলফ রাব মানে ঘষা তো নিজেকে ঘষতে থাকে রাব সিমসেলফ এগেনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের পায়ে তো পরিবারের সদস্যদের পায়ের বিরুদ্ধে এখানে এগেনস্ট দ্য লেগস মানে পায়ের বিরুদ্ধে এরকম বলবো না পায়ে তো এগেনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্যদের পায়ে সে নিজেকে ঘষতে থাকে নিজের গা তো ইফ দেয়ার ইজ এ গেস্ট অ্যাট দ্য টেবিল যদি ওই টেবিলে একটা গেস্ট থাকে গেস্ট মানে অতিথি যদি ওই টেবিলে কোনো বাইরের লোক বা অতিথি থাকে দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু হিম ওই বিড়াল বিশেষভাবে পার্টিকুলারলি মানে বিশেষত স্পেশালি সে হয়ে যায় কীরকম না সে হয়ে যায় বিশেষভাবে সিভিল সিভিল মানে কাটিয়াস বলতে পারি আমরা অর্থাৎ ভদ্র বা সৌজন্যমূলক সে খুব সামাজিক বা ভদ্র বা সৌজন্যমূলক হয়ে যায় তার প্রতি ওই অতিথির প্রতি তো এর কারণ আছে বিকজ দ্য গেস্ট ইজ লাইকলি টু হ্যাভ কারণ অতিথির পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে লাইকলি টু হ্যাভ মানে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো অতিথির পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে দ্য বেস্ট অফ হোয়াট ইজ অফার সব থেকে ভালোটা দ্য বেস্ট সব থেকে ভালোটা অফ হোয়াট ইজ অফার যা দেওয়া হয় অর্থাৎ খাওয়ার টেবিলে যা থাকে খাওয়ার সামগ্রী তো তার মধ্যে সব থেকে ভালো অংশটা বা ভালো জিনিসটা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ওই অতিথিদি তো তার প্রতি তাই বিশেষ সৌজন্যমূলক আচরণ করে বিড়াল সামটাইমস কোনো কোনো সময় ইনস্টিড অফ গিভিং হিম সামথিং টু ইট তাকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে ইনস্টিড অফ মানে পরিবর্তে তো তাকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে খেতে টু ইট মানে খেতে দ্য গেস্ট স্টুপস ডাউন ওই অতিথি স্টুপস ডাউন স্টুপস ডাউন মানে ঝুঁকে যায় নিচু হয়ে যায় স্টুপস ডাউন ঝুঁকে পড়ে অ্যান্ড স্ট্রোকস দ্য ক্যাট এবং বিড়ালটাকে স্ট্রোক করে অর্থাৎ তার গায়ে হাত গুলিয়ে দেয় বা তাকে চাপড়ে দেয় স্ট্রোক করে স্ট্রোকস দ্য ক্যাট অ্যান্ড সেজ পুর পুষি পুর পুষি এবং বলতে থাকে এইভাবে গায়ে হাত গুলিয়ে দিতে দিতে যে পুর পুষি পুর পুষি বেচারা পুষি বেচারা পুষি এইভাবে বলতে থাকে দ্য ক্যাট সুন টায়ার্স অফ দ্যাট তো বিড়াল শীঘ্রই এতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সুন টায়ার্স অফ দ্যাট টায়ার্স মানে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া তো বিড়াল শীঘ্রই এতে ক্লান্ত হয়ে যায় এই কথায় হি পুটস অফ হিজ ক্ল অ্যান্ড কোয়াইটলি বাট ফার্মলি দেখস দ্য গেস্ট ইন দ্য লেগ সে কী করে তার নখ বের করে পুটস অফ হিজ ক্ল ক্ল মানে নখ তো সে তার নখগুলো বের করে তো পুটস অফ হিজ ক্ল অ্যান্ড কোয়াইটলি বাট ফার্মলি এবং কোয়াইটলি মানে নিঃশব্দে বাট ফার্মলি কিন্তু দৃঢ়ভাবে তো রেক্স রেক্স মানে আঁচড়ে দেয় তো খুব দৃঢ়ভাবে খুব শান্তভাবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে মানে নিঃশব্দে কিন্তু দৃঢ়ভাবে সে আঁচড়ে দেয় দ্য গেস্ট ওই অতিথিকে ইন দ্য লেক তার পায়ে তার পায়ে একটা আঁচড় দেয় ও সেজ দ্য গেস্ট তখন গেস্ট বলে ওঠে ও দ্য ক্যাট স্টাক হিজ ক্লজ ইন টু মি ও বিড়ালটা তার থাবা আমাকে বা তার নখ আমার পায়ে বসিয়ে দিয়েছে বা লাগিয়ে দিয়েছে দ্য ক্যাট স্টাক হিজ ক্লজ ক্ল মানে তো নখ বলেই ছিল স্টাক মানে জাস্ট মেরে দেওয়া লাগিয়ে দেওয়া আঘাত করা তো এরকম বিড়ালটা তার থাবা দিয়ে আঘাত করেছে বা তার থাবা লাগিয়ে দিয়েছে মেরে দিয়েছে নখ ইন টু মি আমাকে তো দ্য ডিলাইটেড ফ্যামিলি রিমার্কস এবার পরিবারের সবাই অন্য যারা ছিল তারা আনন্দিত হয় এতে ডিলাইটেড মানে আনন্দিত আনন্দিত পরিবার পরিবারের সদস্যরা রিমার্কস মন্তব্য করে রিমার্কস মানে মন্তব্য করা ইজ নট ইট সুইট অফ হিম এটা বেশ মিষ্টি না তার এই আচরণটা ইজ নট ইট সুইট অফ হিম তার এই আচরণটা বেশ মিষ্টি না ইজ নট হি ইন্টেলিজেন্ট সে বেশ বুদ্ধিমান না ইন্টেলিজেন্ট মানে বুদ্ধিমান হি ওয়ান্টস ইউ টু গিভ সামথিং টু ইট সে চায় যে তুমি তাকে খাওয়ার জন্য কিছু একটু দাও নেক্সট প্যারা দ্য গেস্ট ডেয়ার্স নট ডু হোয়াট হি উড লাইক টু ডু বিড়াল সরি গেস্ট মানে অতিথি অতিথি সাহস করে না ডেয়ার মানে সাহস করে তো অতিথি সাহস করে না ডেয়ার্স নট ডু তো ডেয়ার্স নট ডু মানে সাহস করে না করতে হোয়াট হি উড লাইক টু ডু যেটা সে করতে চায় অতিথি যেটা করতে ইচ্ছে হয় যে কাজটা সেটা সে করার সাহস পায় না সে কাজটা কি কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো অর্থাৎ বিড়ালটাকে জানলা দিয়ে লাথি মেরে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো কিক মানে লাথি মারা আউট অফ দ্য উইন্ডো জানালা দিয়ে বাইরে জানলা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতে লাথি মেরে এটা তার ইচ্ছে হয় কিন্তু সে এটা করার সাহস পায় না সো উইথ টিয়ার্স অফ রেজ অ্যান্ড পেন ইন ইজ আইজ তাই অশ্রু নিয়ে টিয়ার্স মানে অশ্রু চোখের জল অফ রেজ রেজ মানে রাগ বা ক্রোধ তো এবং পেন মানে যন্ত্রণা বা ব্যথা তো চোখে রাগের এবং ব্যথার অশ্রু নিয়ে একই সঙ্গে রাগও হচ্ছে আবার একই সঙ্গে মনের মধ্যে কষ্টও হচ্ছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না তাই রাগ
শর্টস আউট এ বিট অফ ফিস ফ্রম হিস প্লেট এবং শর্টস আউট শর্টস আউট মানে বেছে নেয় তুলে নেয় এ বিট অফ ফিস এক টুকরো মাছ ফ্রম হিস প্লেট তার প্লেট থেকে অ্যান্ড হ্যান্ডস ইট ডাউন এবং এটাকে হাত দিয়ে নিচে নামিয়ে রাখে হ্যান্ডস ডাউন অর্থাৎ হাতে তুলে নামিয়ে রাখে মানে হাতে করে নামিয়ে রাখে নিচে তো এটাকে সে হাতে করে নিচে নামিয়ে রাখে প্লেট থেকে এক টুকরো মাছ তুলে নিয়ে বা বেছে নিয়ে শর্টস আউট মানে বেছে নেওয়া দ্য ক্যাট জিঞ্জারলি রিসিপস ইট তো বিড়াল এটাকে জিঞ্জারলি নেয় জিঞ্জারলি মানে খুব সতর্কভাবে সতর্কতার সঙ্গে খুব সতর্কভাবে এবং নিঃশব্দে তো খুব সতর্কভাবে সেটাকে গ্রহণ করে উইথ লুক ইন হিজ আইজ তার চোখে এরকম একটা দৃষ্টি নিয়ে এরকম একটা ভাব নিয়ে দ্যাট সেজ যেটা বলতে চায় চোখের দৃষ্টিটা যেন বলতে চায় অ্যানাদার টাইম মাই ফ্রেন্ড পরের বার বন্ধু অ্যানাদার টাইম মানে পরের বার মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু অর্থাৎ কাকে বলে অতিথিকে বলতে চায় যে পরের বার বন্ধু ইউ উড নট বি শো স্লো টু আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি তোমার বুঝতে এতটা দেরি হবে না তুমি বুঝতে এতটা ধীর গতি সম্পন্ন হবে না স্লো মানে ধীর তোমার বুঝতে এতটা ধীর হবে না তুমি বা এত সময় লাগবে না তোমার বুঝতে হি ফার্স অ্যাজ রিটেয়ার্স টু সেফ ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য গেস্টস বুট বিফোর ইটিং হিজ ফুড তো সে পার্স করে পার্স মানে একটা গড়গড় শব্দ করে আমরা তো আগেই এটা পড়েছি তো পার্স সে গড়গড় করে শব্দ করে হি ফার্স কখন অ্যাজ ই রিটায়ার্স টু সেফ ডিস্টেন্স যখন সে রিটায়ার্স রিটায়ার্স মানে এখানে অবসর নেওয়া না বলে বলবো সরে যায় সরে যাওয়া যখন সে সরে যায় অ্যাজ এ রিটায়ার্স টু এ সেফ ডিস্টেন্স মানে নিরাপদ দূরত্বে ডিস্টেন্স মানে দূরত্ব এবং সেফ মানে নিরাপদ বা সুরক্ষিত নিরাপদ দূরত্বে যখন সরে যায় ফ্রম দ্য গেস্ট বুট গেস্টের বুট থেকে বা জুতো থেকে বিফোর ইটিং হিজ ফুড তার খাদ্যটা খাওয়ার আগে অর্থাৎ নিজের খাদ্যটা খাওয়ার আগে সে কিন্তু গেস্টের জুতো থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায় অর্থাৎ সেও জানে যে গেস্ট কোনো সময় লাথি মেরে দিতে পারে তো সেই নিরাপদ দূরত্বে সে সরে গিয়ে খাবারটা খায় আর সেই সরে যেতে যেতে সে পার্স করে ফার মানে ঘর ঘর করে আওয়াজ করা বা শব্দ করা সেটা সে করে এরপরে ইউনিট থ্রি দেখো হোয়েন দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশ টি যখন পরিবারের চা খাওয়া শেষ হয় অর্থাৎ পরিবারের সদস্যরা যখন চা খেয়ে ফেলে অ্যান্ড গ্যাদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার গ্যাদার্স মানে জড়ো হয় একত্রিত হয় অ্যাজাম্বলস রাউন্ড দ্য ফায়ার আগুনের চারপাশে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ফায়ার প্লেসের চারপাশে যখন তারা জড়ো হয় দ্য ক্যাট ক্যাজুয়ালি গোজ আউট অফ দ্য রুম তো ক্যাজুয়ালি মানে উদ্বেগহীনভাবে বা খুব সাধারণভাবে তো খুব উদ্বেগহীনভাবে খুব সাধারণভাবে সে গোজ আউট অফ দ্য রুম ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায় ট্রু লাইফ নাও বিগিনস ফর হিম ট্রু লাইফ প্রকৃত জীবন সত্যিকারের জীবন নাও বিগিনস ফর হিম এখন শুরু হয় তার তার এখন সত্যিকারের জীবন শুরু হয় হি সন্টার্স ডাউন হিজ ওন ব্যাক ইয়ার্ড স্প্রিংস টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স ড্রপস লাইটলি ডাউন টু দি আদার সাইড এবার সে সন্টার্স ডাউন হিজ ওন ব্যাক ইয়ার্ড তো তার নিজের পেছনের দিকের যে অংশ পেছনের দিকের যে উঠোন ব্যাক ইয়ার ব্যাক ইয়ার্ড মানে পেছনের দিকের উঠোন বা পেছনের দিকের খোলা জায়গা তো বাড়ির পেছন দিকে তো সেদিকে সে নিজের সেই এলাকাটা বলা হয়েছে এখানে যেন ওই জায়গায় বেশি কেউ যায় না তো সেই যায় ওটা তারই জায়গা তো তার সে নিজের পেছন দিকের আঙিনায় বা পেছন দিকের উঠোনে সে সন্টাস ডাউন করে সন্টাস ডাউন মানে জাস্ট রিল্যাক্সড ওয়েতে চলতে থাকে হেলতে দুলতে চলতে থাকে হ্যাঁ ডাউন করে সন্টাস ডাউন মানে হেলতে দুলতে চলা বা রিল্যাক্সড ওয়েতে বা রিল্যাক্সড ম্যানারে চলা তো খুব সাধারণভাবে সে বেশ হেলতে দুলতে চলতে থাকে স্প্রিংস টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স তারপরে স্প্রিংস করে স্প্রিংস মানে জাম্পস লাফায় লাফিয়ে উঠে পড়ে বেড়ার ওপরে টপ অফ দ্য ফেন্স ফেন্স মানে বেড়া ড্রপস লাইটলি ডাউন ড্রপস মানে নেমে পড়ে লাইটলি ডাউন খুব হালকাভাবে খুব হালকাভাবে ড্রপস ডাউন নেমে পড়ে টু দি আদার সাইড অন্যদিকে বেড়ার অন্যদিকে হালকাভাবে নেমে পড়ে মানে কোনো শব্দ না করে আলতোভাবে নেমে পড়ে হি ট্রটস অ্যাক্রস দ্য স্কিপস ট্রটস অ্যাক্রস মানে কি ট্রটস অ্যাক্রস মানে হচ্ছে যে দুলকি চালে চলা অর্থাৎ খুব জোরে দৌড়ানো নয় আবার মানে আমরা একটু জোরে হাঁটা বলতে পারি কিন্তু এটাকে দৌড়ও বলা যায় না দুলকি চালে চলা বলি আমরা হাঁটা এবং দৌড়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা দুলকি চালে চলা তো হি ট্রটস অ্যাক্রস সে দুলকি চালে চলতে থাকে অ্যান্ড স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি সেড এবং স্কিপ করে স্কিপ করে মানে এখানটাতে লাফায় স্কিপস মানেও কিন্তু লাফানো তো লাফিয়ে উঠে পড়ে লাফায় টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি শেড একটা খালি চালা সেট মানে চালা বা ছাউনি তো একটা খালি চালা বা খালি ছাউনিতে আমরা দেখি না টিনের সেট দাঁড়িয়ে থাকে নিচটা ফাঁকা ওপরে টিনের চালা দেওয়া থাকে বা ছাউনি থাকে তো সেরকম একটা জায়গায় সে কী করে লাফিয়ে উঠে পড়ে তো হি স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি সেট 
তো একটা এমটি শেডের উপরে সে উঠে পড়ে রূপমানের ছাপ এবার হিজ মুভমেন্ট বিকামস লাইভ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক তো তার মুভমেন্ট মুভমেন্ট মানে চলন ভঙ্গি চলাফেরা সেটা হয়ে যায় বিকামস লাইভ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক লাইভ মানে কি লাইভ মানে কমনীয় সাবলীল বা সুন্দর তো খুব সুন্দর কমনীয় হয়ে যায় সাবলীল হয়ে যায় লাইক প্যান্থার প্যান্থার লাইক প্যান্থার লাইক মানে চিতাভাগের মতো তো চিতাভাগের মতো খুব কমনীয় কালো চিতাভাগ প্যান্থার বলা হয় তো সেরকম খুব কমনীয় সুন্দর হয়ে যায় সাবলীল হয়ে যায় হি লুকস কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস নয়জলেসলি সে এদিক থেকে ওদিক দেখতে থাকে খুব কিনলি কিনলি মানে তীক্ষ্ণভাবে খুব তীক্ষ্ণভাবে সে দেখতে থাকে কিনলি লুকস ফ্রম সাইড টু সাইড এদিক থেকে ওদিক অ্যান্ড মুভস নয়জলেসলি এবং নিঃশব্দে চলতে থাকে ফর হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ কারণ তার অনেক শত্রু রয়েছে তো এনিমি মানে শত্রু তার অনেক শত্রু আছে সো মেনি এনিমিজ ডগস অ্যান্ড স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস তার শত্রু কারা কুকুর বা স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস পাথর হাতে ছোট ছেলেরা তো দেখলেই পাথর ছুঁড়বে তারাও তার শত্রু তো তোর এরকম পাথর হাতে ছোট ছেলেরা বা কুকুর এরকম অনেক শত্রু তারা আছে তাই এদিক ওদিক দেখে খুব নিঃশব্দে সে চলে এরপরে অন টপ অফ দ্য সেট অর্থাৎ ওই ছাউনির ওপরে বা চালার ওপরে দ্য ক্যাট আর্চেস ইস ব্যাক বিড়াল তার পিঠটাকে বাঁকায় পিঠটাকে বাঁকায় আর্চ মানে আর্চ মানে বাঁকিয়ে উঁচু করে তোলা একটা ব্যায়ামও হয় তো পিঠটাকে মাকিয়ে উঁচু করে তোলে আর্চেস ইস ব্যাক অ্যান্ড রেক্স ইজ ক্লজ ওয়ান্স অর টুয়াইস এবং নিজের থাবা দিয়ে বা নক দিয়ে আঁচর দেয় রেক করে ওয়ান্স অর টুয়াইস এক দুবার থ্রু হিথ থ্রু দ্য সফট বার্ক অফ দি ওল্ড রুপ অর্থাৎ ওই পুরনো ছাদের যে সফট বার্ক বার্ক মানে ছাল বা আস্তরণ তো আমরা ভাবতে পারি ছাদের উপরে যে এই শ্যাওলার বা ইত্যাদি আস্তরণ পড়ে যায় ছাল সেই নরম সফট মানে নরম তো সেই নরম ছাল বা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে সে নখটাকে আঁচ দেয় বা থাবাকে আঁচর দেয় থাবা দিয়ে বা এখানে কাঠ অর্থ নিতে পারি আমরা নরম কাঠ এভাবে ভাবতে পারি তো তাহলে পুরনো ছাদের ওই নরম কাঠে বা ওই নরম ছাল বা আস্তরণের উপরে সে আঁচর দেয় নিজের থাবা দিয়ে হি স্ট্রেচেস ইন সেলফ আ ফিউ টাইমস সে নিজেকে কয়েকবার স্ট্রেচ করে স্ট্রেচ মানে প্রসারিত করা টান টান করা নিজেকে টান টান করে নিজের শরীরটাকে প্রসারিত করে কয়েকবার এ ফিউ টাইমস টু সি এটা দেখতে বা এটা জানতে যে ইফ এভরি মাসল ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার প্রতিটি মাসল মাসল মানে পেশি তার শরীরের প্রতিটি পেশি ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার ইফ মানে এখানে যদি নয় ইফ মানে কি না তাহলে প্রতিটি পেশি তার শরীরের প্রতিটি পেশি পূর্ণ কর্মক্ষম বা পুরোপুরিভাবে কাজ করার মতো অবস্থায় আছে কি না সেটা দেখার জন্য এই ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার মানে পূর্ণভাবে কর্মক্ষম বা পুরোপুরিভাবে কাজ করার উপযোগী সেরকম আছে কি না দেখার জন্য দেন ড্রুপিং হিজ হেড নিয়ারলি টু হিজ পজ ড্রুপিং মানে ধাপিয়ে বা নিচু করে তারপরে নিজের মাথাটাকে নিচু করে বা ধাপিয়ে তার একদম থাবাগুলোর কাছে প মানে থাবা তো নিজের থাবার কাছে মাথাটাকে নিজু করে ধাপিয়ে হি সেন্ট স্যাক্রোস এ কল টু হিজ স্কিন রেড সেন্ট স্যাক্রোস সেন্ট স্যাক্রোস মানে সে ডাকে ডেকে পাঠায় হি সেন্ট স্যাক্রোস এ কল ডাক দেয় আহ্বান দেয় টু হিজ স্কিন রেড তার কিন্ড্রেডদের উদ্দেশ্যে কিন্ড্রেড মানে আত্মীয় স্বজন কিন্ড্রেড মানে আত্মীয় স্বজনী বলবো তো তার আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে বা রিলেটিভসদের উদ্দেশ্যে সে কি করে আহ্বান পাঠায় বা ডাক পাঠায় ফুল বিফোর লং দে কাম ক্লাইডিং গ্রেসফুল স্যাডোজ বিফোর লং মানে শীঘ্রই খুব তাড়াতাড়ি দে কাম তারা চলে আসে তাদের তার ওই আত্মীয় স্বজন তারা আসে দে কাম মানে অন্য বিড়ালরা আসে গ্লাইডিং গ্রেসফুল স্যাডোজ তো গ্লাইডিং মানে মস্টিন গতিতে চলে যাচ্ছে খুব স্মুথলি যাচ্ছে এরকম যেন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে তো গড়িয়ে গড়িয়ে এইভাবে মস্টিন গতিতে চলে আসে আর গ্লাইডিং গ্রেসফুল স্যাডোজ গ্রেসফুল স্যাডোজ মানে এখানে গ্রেসফুল বলতে খুব সাবলীল বা খুব কমনীয় এরকম খুব সুন্দর তো স্যাডোজ ছায়ার মতো অর্থাৎ অন্ধকারে আসে তো ছায়া মূর্তির মতো লাগে খুব ছায়া মূর্তির মতো যেন গড়ে গড়ে সুন্দরভাবে বেশ চলে আসে তারা খুব শীঘ্রই নো লঙ্গার আর দ্য মেক ক্রিচার্স মিক ক্রিচার্স মিক মানে নম্র নিরীহ এরকম বলতে পারি তো এখন আর ওই নম্র নম্র বা নিরীহ প্রাণী তারা আর মোটেই নয় ক্রিচার মানে তো প্রাণী তো তারা আর মোটেই এখন এই নম্র নিরীহ প্রাণীগুলো নয় হু অ্যান্ড আওয়ার এগো যারা এক ঘন্টা আগেও ওয়ার মিউইং ফর ফিশ অ্যান্ড মিল্ক যারা মিউ মিউ করছিল মিউ মিউ করে ডাক দিচ্ছিল মিউইং মিউ মিউ করে ডাকছিল ফর ফিশ অ্যান্ড মিল্ক অর্থাৎ মাছের জন্য বা দুধের জন্য ডাক দিচ্ছিল তো দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স তারা এখন খুব গুরুতর যোদ্ধা তারা এখন মারাত্মক যোদ্ধা দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স নেক্সট প্যারা জাস্ট থিঙ্ক হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট অফ হিজ লাইফ দেন ইউ ডু আউট অফ ইউটস অর্থাৎ শুধু একবার ভেবে দেখো শুধু ভাবো হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট অফ হিজ লাইফ কত বেশি কিছু সে পায় তার জীবন থেকে হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট অফ হিজ লাইফ কত বেশি কিছু সে নিজের জীবন থেকে পায় দেন ইউ ডু 
যেটা তুমি পাও আউট অফ ইউর তোমার থেকে তোমার নিজের জীবন থেকে অর্থাৎ আমরা মানুষের আমাদের নিজেদের জীবন থেকে যা পাই তার থেকে কত বেশি কিছু সে ওই বিড়াল তার নিজের জীবন থেকে পায় সে তো অ্যান্ড দ্য স্পোর্টস দে হ্যাভ টু এবং এমনকি ওই খেলাধুলোটা সেটাও তারা পায় সেটাও তারা করে খেলাধুলোও করে তারা অ্যাজ দ্য গেট ওল্ডার যখন তারা একটু বয়স তাদের হয়ে যায় অ্যাজ দ্য গেট ওল্ডার দে গো ইন ফর স্পোর্ট টু দ্য সাভার বেন ব্যাকেটস তারা খেলতে যায় দি গো উইন ফর স্পোর্ট তারা খেলাধুলোয় মাথা খেলতে যায় তারা টু দ্য সাবারবান ব্যাকইয়ার্ডস সাবারবান মানে মফসল বা শহরতলি এরকম বলবো তো এই সাবারবান ব্যাকইয়ার্ডস মফসলি বা শহরতল মফসল বা শহরতলির ওই যে ব্যাকইয়ার্ডস অর্থাৎ পেছন দিকের এলাকা বাড়ির পেছন দিকের এলাকা বা পেছনের উঠানগুলোতে তো ওই মফসলের পেছনের উঠানগুলোতে তারা খেলতে চায় তো দিস ব্যাকইয়ার্ডস দ্যাট আর ডাল টু ওয়াশ এই যে শহরতলির পেছনের এলাকাগুলো যেগুলো আমাদের কাছে ডাল আমাদের কাছে যেগুলো একঘেয়ে আমাদের কাছে যেগুলো অন্ধকারের জন্য বা বিরক্তিকর সেগুলো আর টু দেম হান্টিং গ্রাউন্ডস তাদের কাছে কিন্তু সেগুলো হান্টিং গ্রাউন্ডস বা শিকারের ক্ষেত্র হান্টিং গ্রাউন্ড মানে শিকারের ক্ষেত্র মৃগয়া ক্ষেত্র হোয়ার দে হ্যাভ মোর মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার দ্যান কিং আর্থার্স নাইটস এভ হ্যাড যেখানে তারা অনেক বেশি সাহসিকতাপূর্ণ বা বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযান করে গ্যালান্ট অ্যাডভেঞ্চার করে তারা গ্যালান্ট মানে গ্যালান্ট মানে সাহসিকতাপূর্ণ বা বীরত্বপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার মানে দুঃসাহসিক অভিযান তো যেখানে তারা অনেক বেশি সাহসিকতাপূর্ণ বীরত্বপূর্ণ অভিযান করে গ্যালান্ট অ্যাডভেঞ্চার করে তো দ্যান কিং আর্থার্স নাইটস এভ হ্যাড অর্থাৎ কিং আর্থারের বা আর্থার রাজা পৌরাণিক রাজা ব্রিটেনের তো তো তিনি সেই আর্থারের যে নাইটরা কিং আর্থারের যে লিজেন্ড আছে সেই পুরান অনুযায়ী যে নাইটরা তার ছিলেন বা সেই বীর সোলজার্সরা যারা ছিলেন তারা যে সমস্ত অভিযান করেছিল বীরত্বপূর্ণ বা সাহসিকতাপূর্ণ যে সমস্ত অভিযান করেছিল তাদের থেকেও অনেক বেশি সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান যেন তারা সেখানে তাদের ওই পেছনের এলাকাগুলোতে শহরতলির পেছনের এলাকাগুলোতে তারা করে তো কিং আর্থারদের নাইটদের থেকেও অনেক বেশি সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান এই বিড়ালরা ওখানে করে তো ইট ইজ অলওয়েজ স্পোকেন অ্যাজ রিপ্রোচ এগেনস্ট ক্যাটস এটা সর্বদাই বলা হয় ভৎসনাপূর্ণভাবে বা তিরস্কার করে রিপ্রোচ মানে তিরস্কার বা ভৎসনা তো খুব তিরস্কারপূর্ণভাবে বা ভৎসনা করে বলা হয় বিড়ালদের বিরুদ্ধে প্রায় দ্যাট যে দে আর মোর ফন্ড অফ দেয়ার হোম তারা তাদের অনেক বেশি প্রিয় তাদের ওই বাড়িটা দ্যান অফ দ্য পিপল ইন ইট ওই বাড়ির মধ্যে থাকা লোকেদের থেকে অর্থাৎ বাড়িতে যে লোকগুলো থাকে সেই লোকগুলো তাদের কাছে যতটা না প্রিয় তার থেকেও যেন বাড়িটা অনেক বেশি তাদের কাছে প্রিয় এটাই তাদের সম্পর্কে অনেক সময় নিন্দা করে বা ভর্সনা করে বলা হয় ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবেই দ্য ক্যাট ডাজ নট লাইক টু লিভ হিজ কান্ট্রি তো বিড়াল চায় না দ্য ক্যাট ডাজ নট লাইক টু লিভ হিজ কান্ট্রি লিভ মানে ত্যাগ করা ছেড়ে যাওয়া হিজ কান্ট্রি তার ওই দেশ কান্ট্রি মানে দেশ বা এলাকা নিজের এলাকা বা নিজের দেশ ছেড়ে সে যেতে চায় না দ্য ল্যান্ড হোয়ার অল হিজ ফ্রেন্ডস আর ওই জায়গা বা ল্যান্ড মানে ভূমি যেখানে অল হিজ ফ্রেন্ডস আর যেখানে তার সমস্ত বন্ধুরা আছে অ্যান্ড হোয়ার হি নোজ এভরি ল্যান্ডমার্ক এবং যেখানে সে জানে তার প্রতিটি ল্যান্ডমার্ক ল্যান্ডমার্ক মানে স্থায়ী চিহ্ন যেখানে সে তার প্রতিটি দিক চিহ্ন বা স্থায়ী চিহ্ন সেগুলো সে দিক চিহ্নগুলো চেনে মানে কোন দিকে যাবে কোন জায়গার কি আছে সেগুলো সমস্ত কিছু সে জানে তাই এবং তার বন্ধু বান্ধবও সবাই সেখানে আছে তাই সে সেই জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না স্বাভাবিকভাবেই তো এর পরে বলছে এক্সাইল্ড ইন এ নিউ ল্যান্ড এক্সাইল্ড মানে নির্বাসন দেওয়া তো এক্সাইল্ড মানে নির্বাসিত হওয়া তো যদি একটি নতুন জায়গায় নির্বাসিত হয় এক্সাইল্ড ইন এ নিউ ল্যান্ড হি উড হ্যাভ টু লার্ন এ নিউ জিওগ্রাফি তাকে শিখতে হবে হি উড হ্যাভ টু লার্ন তাকে শিখতে হবে নিউ জিওগ্রাফি একটা নতুন ভূগোল একটা নতুন জায়গায় নির্বাসিত হলে নতুন জায়গায় গিয়ে পড়লে নির্বাসিত কেন বলা হয়েছে সেখানে তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ নেই তাই নির্বাসিত তো সেখানে গেলে তাকে নতুন ভূগোল শিখতে হবে নতুন রাস্তাঘাট শিখতে হবে সো হোয়েন দ্য ফ্যামিলি মুভস তাই যখন পরিবার স্থানান্তরিত স্থানান্তরিত হয় মুভ করে অর্থাৎ পরিবার যখন এই ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় দ্য ক্যাট ইফ অ্যালাউড ওই বিড়ালটাকে ইফ অ্যালাউড যদি অনুমতি দেওয়া হয় বা যদি যদি সুযোগ করে দেওয়া হয় উইল স্টে অ্যাট দি ওল্ড হাউস ওই পুরনো বাড়িতেই সে কিন্তু থেকে যাবে স্টে করবে মানে থাকবে অ্যাট দি ওল্ড হাউস পুরনো বাড়িতেই অ্যান্ড অ্যাটাচ হিমসেলফ এবং নিজেকে সংযুক্ত করবে নিজেকে জুড়ে নেবে অ্যাটাচ হিমসেলফ টু দ্য নিউ টেনেন্টস টেনেন্টস মানে ভাড়াটে তো নতুন ভাড়াটেদের সঙ্গে এই বাড়ি ছেড়ে যখন এই বাড়ির মালিকরা বা লোকেরা যখন চলে যাবে অন্য জায়গায় তখন সুযোগ দিলে সে কিন্তু এখানেই থেকে যাবে এবং নিজেকে যুক্ত করে নেবে এই বাড়িতে নতুন যে সমস্ত বাসিন্দারা আসবে তাদের সঙ্গে বা নতুন ভাড়া তাদের সঙ্গে তো এটাই বলা হয় তাদের সম্পর্কে তো এরপরে বলা হচ্ছে হি উইল গিভ দেন দ্য প্রিভিলেজ অফ বোরি
আশ্রয় দেওয়ার এখানে বলবো আশ্রয় দেওয়ার বা রাখা তো তাকে আশ্রয় দেওয়ার বা তাকে রাখার যে সুবিধেটা সেটা যেন সে দেবে হোয়াইল হি এনজয়েস লাইফ ইন ইজ ওয়ান ওয়ে যখন সে তার নিজের জীবনটা নিজের মতো করে উপভোগ করবে ইন ইজ ওয়ান ওয়ে মানে নিজের মতো করে নিজের ইচ্ছে মতো তো নিজের ইচ্ছে মতো নিজের মতো করে সে নিজের জীবনটাকে যখন উপভোগ করবে তখন তাকে এই যে আশ্রয় দেওয়া বা তাকে রাখার যে সুবিধেটা সে যেন দিয়ে বাড়ির লোকেদেরকে কৃতার্থ করে দেবে নতুন ভাড়াটাদেরকে কৃতার্থ করবে তো এই অতিরিক্ত সুবিধেটা তাদেরকে সে দেবে ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে এবং যারা আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে সবসময় আমার সঙ্গে যুক্ত থাকবে ধন্যবাদ